。谁呀、啊？进来吧。经理。啊、哦，小陈啊，怎么找我有事啊？是，经理，我要麻烦你件事。有事啊？那说吧，什么事啊？经理，是这样的，我想给你预支点工资，这我妈生病住院了。我现在手头上没有钱，所以就来找你了。预支工资？你想预支多少呀？我想预支六万块钱。什么？六万？你在跟我开玩笑的吧？你说你要是给我预支个一个月、两个月的，我还能考虑考虑。你这一下子要六万，这公司可从来没有这样的先例啊！我这也是特殊情况，我实在是没办法了，我才这样做的。你没办法，那是你自己的事儿，跟我没有关系。我只按照咱们公司的规章制度来办事，这个工资呀、啊，我没有办法预支给你。经理，我求求你帮帮我吧，我也是没办法了，我才这样做的呀。你求我也没用，我做不了这个组，我也没有这么大的权利。那经理，你能不能帮我跟董事长说一下呀？什么？你还让我去找董事长汇报？你觉得董事长他会同意吗？行了，别在这废话了，赶紧下去工作去吧。经理，行了。不要再让我重复一遍了，赶紧下去工作。这个事我不批。我，行。这怎么办呀？这。喂，妈。啊，我知道，我知道，你别着急，这个钱我得想办法凑的。哎，哎呀，这个你又不用管了。哎，好好好，我知道了。等我凑到钱了，我直接打给你。哎，好，好，好。这，这虽然找董事长不合适，但是也没办法了呀。这只能越级汇报了呀，这。陈、嗯、建，这董事长啊，小天儿。我记得现在是上班时间啊，你来找我干嘛呀？我知道是上班时间，不过董事长，我找你啊，有点事儿。有事儿？什么事儿啊？董事长，我想给你预支点工资。预支工资啊？这事儿啊，找你们经理就行了，不用找我。董事长，我刚刚已经找过经理了，经理他不同意，我没办法才来找你的。不同意？你预支多少呀？预支六万。预支六万？这么多？你要干嘛呀？祝我妈生病住院了。现在医院躺着呢，急需做手术，我也是没办法了，我只能来找你了，董事长，我求求你，你预支给我吧。六万，这可不是小数目啊，怪不得这经理不批给你。我知道这件事你很为难，这咱们公司啊也没有这样的先例。不过我也是真的没办法了，我才这样做的，董事长，我求求你了，你要帮帮我吧。行，这谁家啊，谁不遇到个急事啊？你一会儿去财务领一下，我给财务打个电话。行，董事长，谢谢你，你放心，我在公司一定好好干，绝对不会离职的。没事，你去吧。行，谢谢董事长。喂，财务。哎呀，这可怎么办啊？这段时间公司怎么亏损的这么严重啊？再这么下去就完蛋了呀！喂，王总。马老板，什么事呀、啊？您您最近还好吧？挺好的，今天这么想起我来了。这不是我这公司遇到点困难吗？想让你伸出援手。伸出援手？你这是什么意思呀？就是想找您借点钱。哦，想找我借点钱呀？马老板呀，真不好意思呀，我这两天生意也不太好呀。王总，您这不是开玩笑吗？我前两天还听说你接了一个特别大单子。哎呀，那个单子啊没有谈成，我现在还在这饲料喂猪呢，确实腾不出来钱。行吧，行吧，谢谢你了，王总啊，那不麻麻烦你了。哎，不会，珊珊姐。啊，你是？啊，是我，我小马。有什么事吗？什么马总不马总的，就是我想找您借点钱。借钱？哎，是啊，我这公司啊遇到点困难，这实在没有办法了。呃，那你想借多少呀？哎，这姐，我想找您借
一百万。一百万，那么多呀？<笑>这这怎么就多了呀、啊？对你来说，咱们不是长期的合作伙伴吗？马总，咱们只是合作伙伴，又不是互帮互助。<笑>这个钱啊，我没法借给你。呃，行行，哎，珊珊姐，珊珊姐，这个怎么办？这不完蛋了吗？姐，哎，董事长，小天啊，董事长又给你们说声对不起了。咱们公司啊，这段时间出现点问题，可能你们的公司啊也晚几天了。看来他们说的都是真的呀。是啊，确实是遇到些困难。哎，这小天怎么回事啊？哎，喂，李总，你能借我点钱吗，李总？喂，喂，怎么就挂了呀？哎，董事长，小天你刚刚干什么去了？啊，董事长，这卡里啊有两百万，你拿着。两百万，这么多，小天你哪来的这么多钱呀？啊，董事长，这前段时间我们老家的房子拆迁了，这是我妈给我打的拆迁款，你就拿着吧。小天，你这是开什么玩笑？这是你们家的拆迁款，你给我可不行啊！这钱啊，你先拿着吧。董事长，你就拿着吧。咱们现在公司有困难了，先解决眼下的情况。再说了，之前你对我也有恩情，这有一句话不是说的好吗？这地水之恩自然涌泉相报，你就收下吧。小天儿，看你说的，当时的六万啊，只是我的举手之劳。但是你这二百万拆迁款，它相当于你们家的全部呀。这钱啊，你还是拿回去吧。哎，董事长，这当年的事对你来说可能是一件小事，但是对我来说啊，可是一件大事。如果当年没有你的话，这我妈可能就不在了。你啊，就收下吧。行，小天儿，这钱啊，就当是我借你的。你放心啊，等以后公司好起来，这钱我一定会还给你的。行，董事长。这个钱我不着急，你先拿这个钱，把眼下的情况给解决了，给员工的工资发了吧。行，小天儿，多亏了你，这我也不知道怎么感谢你。这样，一会儿晚上我请你吃饭。哎，行，走吧，董事长，走。